electric potential as known as uh, potency electric. Okay, right. So, kat mana uh, wujudnya potensi elektrik tersebut adalah di sekeliling charge. Okay, so we take an example. For example, untuk K1, kita ada uh, positive charge. Okay, so this positive charge is known as Q. Okay, jadi kita tahu konsep di sebelumnya adalah uh, di mana positive charge akan menghasilkan uh, medan elektrik yang mana arah medan elektrik adalah radially outward. Okay, so by drawing and sketching the E, arah E itu adalah sentiasa outward from the center of the charge itself. Okay, so ini adalah lukisan bagi E. Okay, jadi uh, di mana potensi tersebut berlaku adalah di sekeliling charge selama mana dia merasai uh, medan elektrik tersebut. Okay, jadi konsep di sini adalah semakin hampir Semakin hampir daripada point of charge, for example, I'm taking this point 1, okay, dan berbanding dengan point 2, okay, comparison antara point 1 dengan point 2, di mana jarak daripada center to point 1, ini adalah R1, okay, yang mana dia lebih dekat dengan point charge, manakala center to the point 2 adalah R2, okay, di mana lagi jauh daripada point charge, so antara dua titik tersebut akan wujud potensi. Okay, tetapi potensi yang wujud pada poin 1 dengan poin 2 adalah berbeza nilai dia. Okay, di mana potensi di poin 1 adalah lebih besar berbanding potensi di poin 2. Okay, so, V1 should be higher than the V2. Kenapa? Okay, kenapa potensi 1 perlu lebih besar pada potensi 2? Okay, so, to know this, we have to think of the reasons what's the functions of potensi. Kenapa penting potensi tersebut? Kenapa penting potensial? Okay. Uh, so, idea bagi uh, potensial ini adalah satu keupayaan. Potensi. Potensi ataupun sesuatu keupayaan. Keupayaan untuk apa? Keupayaan untuk mengaruhkan medan elektrik. Okay. Uh, ibarat seperti analogi uh, air, aliran air sungai. Okay, di mana kalau tengok pada aliran air sungai, air sungai mengalir daripada higher pressure to lower pressure. Okay, so pada satu titik higher pressure to lower pressure kat situ lah arah aliran air. Okay, jadi kat sini potensi juga sama maksud seperti aliran air sungai. Okay, di mana kita nak mengaruhkan medan elektrik. Kalau tengok pada arah E daripada satu ke dua, arah E tu bergerak ke kanan sebabkan konsep positive charge is readily outward. So arah dia mesti ke kanan from that point one to two. Okay, jadi menunjukkan mestilah potensi satu perlu lebih besar daripada potensi dua. Kenapa? Sebab dia nak mengaruhkan medan elektrik ke kanan. Okay. Uh, jadi konsep potensi bagi positive charge okay, adalah uh, nilai potensi, okay, potential ataupun nilai potensial potensi elektrik tersebut adalah lebih tinggi berdekatan dengan point charge, positif. Uh, so, potential is higher uh, near to the positive charge. Maksudnya berdekatan dengan potensi, uh, dengan berdekatan dengan charge, uh, potensi dia akan lebih tinggi. Potential is higher, closer to positive charge. Okay. So, ini adalah konsep potensi bagi kes yang pertama untuk positive charge. Okay, manakala kita tengok pula pada negative charge. Okay, agak berbeza sedikit untuk negative charge. Okay, bagi negative charge, arah uh, medan elektrik okay, adalah uh, bergerak radially inward. Okay, bermaksud kalau faham pada arah pergerakan e, uh, medan elektrik tersebut, medan elektrik akan mengalir disebabkan perbezaan potensi. Okay, jadi kat mana sumber asal medan elektrik tu adalah from highest potential which is from the positive charge. So daripada positive charge, um, potensi yang paling tinggi tu akan mengaruhkan medan elektrik ke arah potensi yang lebih kecil. Okay, jadi kat mana potensi yang paling uh, kecil nilai dia adalah berdekatan dengan negative charge. Okay, so kalau kita lakarkan uh, medan elektrik di sekeliling negative charge. Okay, so saya lukiskan. 8 lines of electric field that is pointing 
inward towards the negative charge. So ini adalah arah E. Okay, di mana uh, kita ambil juga dua titik pada satu line of electric field. Katakan adalah this is point one and this is now point two. Okay, sama macam konsep analogi of the river, aliran air sungai. Kalau tengok pada lukisan arah E yang mana dia bergerak from 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 point 2 to point 1. Kenapa bergerak ke point uh, from 2 to 1 sebabkan arah medan elektrik uh, akan radially inward towards the negative charge. Arah E is radially inward untuk negative charge. Okey, jadi kalau nampak arah E itu adalah ke kiri. Jadi menunjukkan potensi 2 berbanding potensi 1 semestinya potensi 2 yang lebih besar berbanding potensi 1. Sebab itulah arah E boleh bergerak ke ke kiri. Okay, jadi konsep di sini adalah V1 kali ini adalah lebih kecil berbanding V2. Kenapa potensi 2? Di sini adalah potensi 2 lebih besar daripada potensi 1. So dia akan uh, mengaruhkan medan elektrik from 2 to 1. So arah dia ke kiri. This is why we get the uh, medan elektrik bergerak secara radially inward towards the negative charge. Okay. So kesimpulan untuk negative charge pula mana adalah the potential uh, is smaller. Nilai potensi tu adalah lebih kecil bila semakin berhampiran dengan negative charge. Okay. Uh, berbeza sedikit uh, daripada positive charge tadi. So kesimpulan ni apa kita nampak di sini adalah semakin dekat dengan positive charge, potensi dia semakin tinggi. Manakala semakin dekat dengan negative charge, potensi dia semakin rendah. Okey. Oleh sebab itulah kalau kita cuba melakarkan medan elektrik untuk gabungan of charge. Okey, sekarang saya akan lukiskan satu sistem yang mana menggabungkan kedua-dua charge, positif dengan negatif. So ni kes yang ketiga. Okey, so in a system of charge, we have a positive uh, and a negative charge. Okay. So, arah medan elektrik sentiasa bergerak from higher potential to lower potential. And then we know that the highest potential is around positive charge. And then the lowest potential is around negative charge. So, sebab itulah lukisan medan elektrik untuk gabungan of a unlike charge seperti sistem kes tiga, uh, arah dia is like this. Okay, so sebab tu lukisan medan elektrik seperti ini. Okay, di mana arah E tu daripada bergerak from highest potency which is at point 1, uh, which is near to the charge 1 uh, towards the negative charge uh, which is uh, the charge number 2. Okay, so ini adalah uh, the main reason that why that the medan elektrik yang kita lukiskan untuk positive and negative charge adalah seperti Demikian. Right. So this is just an example. Okay. Right. Uh, and uh, to be clear that the medan elektrik E will never cross to each other. So bermaksud dia tak ada titik persilangan antara line of E to another line of E. Sentiasa uh, bergerak berasingan. Dia tak pernah intersect to each other. Okay. Right. So to make it clear, katakanlah saya nak uh, ambil beberapa titik sepanjang medan elektrik di tengah-tengah. Okey, katakan saya ambil titik paling hampir dengan positive charge which is uh, point 1 and this is point 2. Point 3 adalah the middle of the charge 1 to charge 2. Uh, this is point 4 and this is point 5. So point 5 is the the most close to uh, charge 2 which is negative charge. Okey, by comparison, point 1, 2, 3, 4 and 5 Kita akan dapati medan elektrik itu bergerak from point 1 to point 5. Okay, ini membawa maksud uh, potensi itu akan paling tinggi di point 1. Okay, so V1 adalah paling besar berbanding uh, V5. So by uh, consequence, uh, by apa orang cakap, uh, turutan, by turutan, so V1 lebih besar berbanding V2. Manakala V2 lebih besar berbanding V3. And then V3 lebih besar daripada V4 dan V4 lebih besar daripada V5. Nah, ini mengikut turutan potensi. Ini adalah konsep potensi. Potensi ini adalah satu keupayaan untuk mengaruhkan medan elektrik. Okay, dan arah E itu akan setiasa bergerak from highest potential to the lowest potential.
Okay, so ini adalah uh, konsep asas bagi potensi. Alright. Okay, now kita akan introduce dengan uh, equations of potential. Okay, ada beberapa equation of potential. Okay, di mana uh, equation yang paling asas bagi potential V adalah tengok pada distance. Faktor yang, yang pertama yang mempengaruhi potential adalah distance. I'm taking the first case. Okay, katakan case yang pertama ni, uh, point 1 dengan point 2, jarak R1 berbanding jarak R2 adalah uh, R1 kecil manakala R2 besar. So, kalau tengok pada perkaitan antara R dengan V, didapati apabila potensi dia lebih besar, dia punya jarak lebih kecil. Okay, untuk case ini, kita akan nampak R1 lebih kecil daripada R2. Dia akan menghasilkan V1 yang besar. Okay, bermaksud Uh, potensi akan berkadar songsang dengan distance. Okay, so dia berkadar songsang dengan distance. So distance tu adalah distance between the point charge to the uh, point of locations around the medan magnetic, medan electric. Okay, so semakin kecil R, semakin besar nilai potensi tersebut. Okay, dan kalau tengok juga pada uh, faktor yang kedua, juga saya ambil kes kes yang pertama iaitu positive charge. Uh, faktor yang kedua kita nampak di sini adalah jika pada lokasi yang sama, katakan saya ambil pada lokasi satu. Okay. Perbandingan antara charge yang berbeza, contoh kalau pada lokasi satu, ada dua charge. Satu charge positif Q, another charge dalam sistem yang berbeza adalah dua Q. Okay. Jadi kita nampak di sini, semakin besar dua, semakin besar amount of charge, semakin tinggi potensi yang terhasil. Okay. So, V dengan Q akan berkadar langsung. V dengan Q berkadar langsung. Q ni adalah point charge. Okay. So, analogi dia adalah ibarat seperti, kita ambil balik kes yang pertama tadi. Analogi dia ibarat seperti, uh, awak duduk berdekatan point satu. Awak tak ubah kedudukan awak daripada charge. Okay. So, charge yang pertama adalah 1Q. Okay, magnitude dia 1Q for example. Analogi ni ibarat seperti pakai perfume. Awak sembuh sekali perfume awak. Okay, awak duduk dekat point satu. And then apa yang awak rasa adalah bau. Awak akan bau perfume tersebut. Ha, itu adalah bau yang pertama yang mana terhasil daripada 1Q. Okay, dengan tempat yang sama iaitu point satu. Sekali ini awak semburkan dua kali perfume. So sekarang amount of charge dia 2Q. So semburkan dua kali perfume. So, bila awak sembuhkan dua kali, pada lokasi yang sama, awak akan bau lebih kuat. Betul tak? Uh, you akan bau rasa lebih kuat. Bau lebih kuat. Pada lokasi yang sama, bau tu akan lebih kuat. Sebabkan perfume tu dah disembur dua kali. Okay, jadi kat situlah menunjukkan potensi pada poin satu, ibarat seperti bau perfume tersebut, adalah lebih besar bila mana amount of charge Q tu lebih besar. Dua kali sembuh perfume, awak akan bau gandaan dua kali. So, itu adalah reason that the V and the Q itu adalah berkadar langsung. Okay. So, now kalau kita nak hilangkan symbol proportionality, kita jadikan satu equation equal width. So, now bila nak gantikan equal width, kena ada satu constant. Constant ni adalah K. K ni adalah Boltzmann constant. And then the rest salin sahaja. Okay. So, ini adalah equation bagi potensi. Okay, yeah, which you should know. Uh, tak perlu hafal sebab dalam senarai rumus in exam, we will given it to you. Okay, V is KQ per R. Right, di mana K is the Boltzmann constant, uh, sorry, uh, Coulomb constant which is 9 exponent 9. Okay, this is the Coulomb constant and R is the distance between the point charge to the locations around the uh, electric field and the Q is the point charge. Okay, and the other one is the unit. Okay, unit bagi V adalah uh, Joule per Coulomb. Okay, dan V ni adalah skala ataupun vector quantity. Okay, jawapan dia dia adalah satu skala quantity. Okay, potensi ni adalah satu skala quantity. Bermaksud dia tiada arah. Dia hanya ada magnitude sahaja. Dia hanyalah ada magnitude sahaja. So, dia adalah satu skala. So, disebabkan dia adalah satu skala, uh, dalam gantian Q, we should take 
the sign of charge. Okay, so let's do some remark. Okay, dalam gantian, nilai V is KQ per R. Uh, disebabkan dia adalah satu skala kuantiti, then we should include the sign of charge. Okay, kenapa? Sebab dia hanya memberi nilai sahaja. Include sign of charge. So, bermaksud uh, konsep di sini, V can be positive, can be negative. So, disebabkan kita masuk uh, nilai Q sebagai positif untuk positive charge dan negatif untuk negative charge, bermaksud nilai V tu boleh jadi positif ataupun negatif. Okay, so nilai V can be positive V ataupun negative V. Negative potential. Right, so uh, secara logiknya, jika you dapati nilai akhir gantian KQ per R adalah jawapannya positif V, Okay, katakan you dapat uh, nilai uh, dalam gantian V is KQ over R dan nilai akhir dia uh, adalah positif V bermaksud titik tersebut uh, lebih uh, mempunyai uh, positif potential bermaksud dia berdekatan dengan positif charge bermaksud titik tersebut berdekatan dengan positif charge manakala jika you masukkan nilai dalam calculation V KQ per R Okay, dan you masukkan uh, nilai Q as a negative uh, sign, charge and then jawapan akhir bagi V you dapat negative, negative value uh, this means that that point of reference you akan lebih berdekatan dengan negative charge okay, jawapan akhir positif bermaksud uh, jawapan akhir positif V bermaksud lebih hampir dengan positive charge dan jawapan akhir untuk negative V bermaksud point tersebut lebih berdekatan dengan negative charge